ഓക്കെ വെൽക്കം സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗവും എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് നൽകുന്നത് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ പോപ്പുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ടായ ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാസ്റ്റും അതുപോലെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിഫറൻസസുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടാകുന്ന സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെയും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമെന്നുള്ള സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റിയുടെയും സോഷ്യോളജിക്ക് ഇമാജിനേഷൻ്റെയും സോഷ്യൽ മാപ്പിൻ്റെയും പ്രസക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്താണ് സോഷ്യൽ മാപ്പ് Uh, to identify the help the individual to identify the, our position in the society appo nammal as a indian society uh, in the jeevikunna oru manushya ennayile oru vaadu differences gal namukku samoohathil kaanam diversity kaanam cultural differences gal kaanam appo manushyan adu bhasha paramayi varnam jaadi language thodangiya madaparamayitta oka difference indian society namukku kaanavunnadanu അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുള്ള കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഒരേപോലെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ റിസോഴ്സുകൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ജാതിപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ചില വിഭാഗം ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇനിക്വാലിറ്റി അസമത്വങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് അവരെ തടയപ്പെടുകയോ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ റിസോഴ്സിൻ്റെ മൂലധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തികപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ഉണ്ടാകുന്ന അവരെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസുകൾ വ്യത്യസ്തപരമായ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആകുകയും ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുകയും സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷനിലേക്ക് ബഹിഷ്കരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമായ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തീർച്ചയായും വളരെ ഒരു കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടംബറി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ് എ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഓർ ആസ് എ സോഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ അനാലിസിസ് ഓർ കമ്പയറിങ് അവർ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി ഈ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സമയത്തും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ സമയത്തും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററുകളെ അത് സമയം അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹിക അസമത്വത്തിൻ്റെയും ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും രീതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വവും സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രീതികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആർ ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക അസമത്വവും സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണവും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു വസ്തുതയാണ് അല്ലേ വ്യത്യസ്തപരമായ ആളുകൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം യാചനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന
പഠനത്തിനും മറ്റും സൗകര്യമില്ലാത്ത സാമ്പത്തികപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ അത് വ്യത്യസ്ത തട്ടുകൾ ആളുകളിൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായോ സാമൂഹികമായോ സാംസ്കാരികപരമായോ രാഷ്ട്രീയപരമായ വിവേചനം നേരിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിക്വാലിറ്റി അസമത്വങ്ങൾ നേരിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ് എ ഫാക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തപരമായ ചൈൽഡ് ലാബറുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ശൈശവ കാലത്ത് തന്നെ സോറി ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം തൊഴിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കഠിനാധ്വാനം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും നമ്മളെപ്പോലെ വളരെ ഭംഗിയായി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പഠനങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ പോയി പഠനം നടക്കാത്ത ഒരുപാട് ബാല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് കാരണം അവരുടെ ജന്മന ഉണ്ടായ ചില പ്രത്യേകതകളോ അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ല ലോകത്ത് തന്നെ കാണുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുള്ള മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അമർത്യാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ പ്ലൂരാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ അപ്പം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ബഹുസ്വര ഒരു സമൂഹമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അവർ സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ചില ഡിഫറൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരിട്ടുണ്ട് എന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസാബിൾ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡിഫറൻലി ആബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരുപാട് ഇനിക്വാലിറ്റികളും എക്സ്ക്ലൂഷനുകളും അസമത്വവും ബഹിഷ്കരണവും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ സമൂഹങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിനുണ്ട് അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ായാലും റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി ആയാലും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രജുഡീസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപരമായി ഒരു സമൂഹ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇത് മേ ബി വിമൺ ഓർ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഡിഫറൻലി ആബിൾ ഓർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ചില വിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഈ വിവേചനങ്ങളെ ഈ അസമത്വങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും അതെന്താണ് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ് അത് പ്രകൃതിപരമായി അവർക്ക് നൽകിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളും ബഹിഷ്കരണവും തികച്ചും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് നാച്ചുറലാണ് നാച്ചുറലായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അവ പ്രകൃതിദത്തമായി അനിവാര്യമാണെന്നും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഇവിറ്റബിൾ അത് മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കാരണം അവർ പിന്നോക്കമായി ബാക്ക്വേഡായി വളരെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നോക്ക സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് പ്രകൃതിപരമായി അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നും അത് സമൂഹത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാതെ ഇൻഇവിറ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വി ഹാവ് കം ടു കൺസിഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആസ് എ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇൻഇവിറ്റബിൾ അത് സ്വാഭാവികമായും പ്രകൃതിത്വവും അനിവാര്യവുമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നും അത് നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എന്തേ വർക്ക് ചെയ്താലും അത് മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളും ബഹിഷ്കരണവും അവർ അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി ദ ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഓർ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കാരണം അവർ ജനിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന അവർ ബാക്ക്വേഡ്നെസ്സും അല്
മാറ്റപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നും അത് അവർ ആയിത്തീരുന്നത് അവരുടെ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചില സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ചില മനുഷ്യന്മാർ സാമൂഹ്യ വിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര തരം ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ വളരെ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ചില കൂലിപ്പണികൾക്ക് പോവുകയും അവരുടെ ലേബർ ബിക്കം എ കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തെ തന്നെ ചിരക്കാക്കി മാറ്റുകയും കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് തുച്ഛമായ കൂലികൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജന്മന അങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ടല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കുന്നതുണ്ടാവും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പെർഹാപ്സ് ദ പൂർ ആൻഡ് മാർജിലൈസ് ആർ വേർ ദ ആർ ബിക്കോസ് they are lacking in ability or having a try to hard enough to improve their situation tarindarinum parshvalikkikkapettavarum angane avar aayi thirunnathu avarkku kaivillathadinalo allengil avarude sahajaram mechappaduthan vendathra shramichittillathadinalo kondu maatramaanu avar kadina dhonam cheyyathathu kondu maatramaanu ennulla ചില ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രജുഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അവർ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് നല്ല കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിവില്ലാത്തവരോ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഇനിയുക്കാലിറ്റി സമൂഹത്തിൽ ബാക്ക്വേഡ്നെസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അസമത്വ നേരിടുന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം പൊതുപ്രവർത്തനം ഇടപെടലിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ബഹിഷ്കരണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലേക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പോവാൻ കാരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിപരവും സ്വാഭാവികമായും അതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചില വിഭാഗങ്ങൾ അവർ പൂറാവാനും ദരിദ്രവര ആകാനും പിന്നോക്കം നിൽക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാകുന്നതെന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കുക ചുറ്റുപാടിൽ വളരെ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്ത ആളുകൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും വളരെ ഭാരമുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക തൊഴിലുകൾ ഏർപ്പെടുകയും ശാരീരികമായി വളരെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ആ തൊഴിലിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണാം അപ്പം അവരൊന്നും കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്നതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ എബിലിറ്റികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടിയിൽ പൂവറായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ മാർജിനലൈസ് ആയി നിലനിൽക്കുകയും അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അഗെയിൻ ബിഖം എ പൂവർ ആൻഡ് അൻപൂർ അവർ ദരിദ്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നയിക്കുക എന്നത് എന്തെയാണ് ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദരിദ്രർ സ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ പാവങ്ങളാണ് എന്ന് അധിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുദ്ര കുത്തുകയോ റിച്ച് പീപ്പിൾ ധനികരായ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ലൈഫ് ചാൻസുകൾ ജീവിത എന്ത് ചെയ്യാണ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുകയും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അവർ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുകയും എന്നാൽ ഈ ലൈഫ് ചാൻസ് കിട്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദരിദ്രരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്തത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് പൂർ പീപ്പിൾ അത് ആവാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ അവര് അത് സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവര് എബിലിറ്റികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കൊണ്ടതോ ആണ് സമൂഹത്തിൽ പിന്നോക്കമായി നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ 
സാഹചര്യങ്ങളെ ലൈഫ് സ്റ്റാൻസ് ജീവിത അവസരങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെന്ത് റിച്ച് പീപ്പിൾ ദരിദ്രരായ ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് സ്റ്റാൻസസ് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിത അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താൻ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റിയും കഠിനധ്വാനവും ഒരാളുടെ ശേഷിയും മാത്രമാണോ സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഉയർത്താൻ ഉള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മളെ മുന്നിൽ വേണം കാരണം ഒരാളുടെ നാച്ചുറൽ ആണ് എന്നോ ഇൻഎവിറ്റബിളായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് എന്നോ എന്നാൽ കഠിനധ്വാനം ഒരാളുടെ ശേഷി എബിലിറ്റി അത് ക്വാളിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്നത് പക്ഷേ ഒരാളെ സാഹചര്യവും കഠിനധ്വാനവും മാത്രവുമാണോ ഒരാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റാൻസ് ഉയർത്താനുള്ള അവസരം ഇഫ് ആൾ അതർ തിങ്സ് വേർ ഇനി വേർ ഈക്വൽ ദ പേഴ്സണൽ എഫേർട്ട് വ്യക്തിപരമായ ശ്രമങ്ങൾ ആൻഡ് ടാലൻറ്റ് അവരുടെ കഴിവുകൾ ശേഷികൾ ആൻഡ് ദ ലക്ക് വുഡ് ഷുവർലി അക്കൗണ്ട് ഫോർ ആൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ടാലൻറ്റുകൾ പേഴ്സണൽ എഫേർട്ടുകൾ എബിലിറ്റികൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ബട്ട് ആസ് ആൾമോസ്റ്റ് ആൾവേസ് ദ കേസ് ആൾ അതർ തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ അവസരങ്ങൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേപോലെയല്ല അപ്പോൾ ലൈഫ് ചാൻസസ് ജീവിതത്തിൽ ജീവിത അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എബിലിറ്റിയും പേഴ്സണൽ എഫേർട്ടും ഒരാളുടെ എന്ത് ചെയ്യണം കഠിനധ്വനവും ഒരാളെ ലൈഫ് ചാൻസസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഘടകമാണെങ്കിലും ഈ ലൈഫ് ചാൻസസ് കിട്ടുന്നതിന് ഒരുപാട് നോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറൻസസിനനുസരിച്ച് ഈ സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റിക്കനുസരിച്ച് സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് ഒരാൾ ഹാർഡ് വർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണൽ എഫേർട്ടും ഒരാളെ ഉയർന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ചാൻസസ് ജീവിത അവസരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിൽ വളരെ പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ അതുമാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണത്തിലേക്കും സാമൂഹ്യ അസമത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കേട് മാത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി അതിന് ഒരു കാരണമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമൂഹിക അസമത്വത്തിലും ബഹിഷ്കരണത്തിലും സാമൂഹികമായി എന്താണുള്ളത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ അബൌട്ട് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹിക അസമത്വത്തിലും സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണത്തിലും എന്താണ് സോഷ്യലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സാമൂഹികമായി അതിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു പേഴ്സണൽ എഫേർട്ടിൻ്റെയോ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് ചില സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് ചില സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളുണ്ട് ചില സോഷ്യൽ കൾച്ചൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂഹിക അസമത്വത്തിൻ്റെയും ബഹിഷ്കരണത്തിലും സാമൂഹികമായി എന്താണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ദേ ആർ നോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് അബൌട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് അവ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല അത് സംഘങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീ സമൂഹം വിമൺ സൊസൈറ്റി എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അത് ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സവിശേഷതയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റിയും സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷനും ഒരു എന്തെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇതുണ്ട് സോഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് അബൌട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ് അവ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ല അത് സംഘങ്ങളിൽ കുറിച്ചാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ദേ ആർ സോഷ്യൽ ഇൻ ദി സെൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് എക്കോണമിക് അത് സാമ്പത്തിക ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പോവർട്ടിയും ദരിദ്രനും പാവപ്
അതൊരു അർത്ഥത്തിൽ അത് സാമൂഹികമാണ് സാമ്പത്തികപരമായി ഇലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കൈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അത് സാമൂഹികപരമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സാമൂഹ്യപരമായും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റിയും സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷനുമായി മാറിയതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അതോ ദർ ദർ ഈസ് എ യൂഷ്വൽ എ സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇനിക്വാലിറ്റി സാമ്പത്തിക അസമത്വവും സാമൂഹ്യ അസമത്വം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അല്ലേ ഒരു മാർക്കറ്റിന് എന്താണ് എക്കോണമിയും എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റം സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി എക്കോണമി അപ്പോൾ സോ ദ യൂഷ്വലി എ സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഇനിക്വാലിറ്റി സാമ്പത്തിക അസമത്വവും സാമൂഹിക അസമത്വവും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കേവലം സാമ്പത്തികപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സാമൂഹ്യപരമായ കാരണങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനിക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദ ആർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് അവ വ്യവസ്ഥാപിതവും ചില ഘടനാപരമായ കാരണമാണ് സമൂഹത്തിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആസ് എ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് എ ഡെഫിനിറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സമൂഹത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതപരമായ ഒരു ഘടനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ജാതി വസ്യ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി സാമൂഹിക അസമത്വമെന്നും സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണം എന്നതിൽ ഈ സോഷ്യൽ എന്താണ് പ്രത്യേകം എന്നതിൽ കാരണം അത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല അത് സംഘത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് കേവലം ഒരു സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതൊരു സാമൂഹിക കാരണമുണ്ട് അത് കേവലം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നല്ല അതിന് സിസ്റ്റമായിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമുണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത രൂപമുണ്ട് ഈ അസമത്വങ്ങളും ഈ വിവേചനങ്ങളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ മടി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എഫേർട്ടിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല അത് ഈസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇനിവെറ്റബിൾ ബട്ട് ആൾസോ സം സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ ഇൻ ദി സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആമുഖമായി പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി സാമൂഹിക അസമത്വം എന്താണ് എന്നും സാമൂഹിക അസമത്വത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തികപരമായും ധനപരമായ പണത്തുകൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും പക്ഷെ മറ്റു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൊണ്ടും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ റിസോഴ്സുകൾ മൂലധനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹികപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂലധനത്തിലെ വ്യത്യാസമാണ് സമൂഹത്തിൽ അസമത്വത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നയിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് വിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ ജാതിപരമായി മതപരമായി അതുപോലെ ലിംഗപരമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവേചനങ്ങളുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേഴ്സ് ടു ആക്ച്വൽ ബിഹേവ് ടുവാർഡ്സ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് സെക്സ് അതാണ് എന്താ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണം സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക തടഞ്ഞു നിർത്തുക മാറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്
നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദളിസ് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നോക്കം നിൽക്കുക ദളിസുകളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ആദിവാസീസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് വിമൺ സ്ത്രീ സമൂഹങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ്ലി ആബിൾ ശാരീരികമായി മറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം പൊതുസമൂഹത്തെ പോലെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ശേഷി കുറഞ്ഞ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആസ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്താണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കാസ്റ്റിന് അതിന് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നും ബ്രാഹ്മിൻ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശുദ്ര എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗമായി ഹരിജൻസ് എന്നോ അൺ എന്ത് ചെയ്യുക അൺടച്ചബിൾസ് എന്നോ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്നോ പഞ്ചമാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന മനസ്സിലാക്കിയതാണ് on the basis of purity and pollution uh, brahmins ne pole la hierarchy those who in the top of the hierarchy they get high status in society socially economically and politically pire thoil paramayi samuhya padavile shreeni garnathile okke on the basis of by birth valare padana pettadanennum this is a class group aanokka nammal manasilaakiyana adu poy untouchability അല്ലേ തൊട്ടുകൂടായ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ കാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റി സമൂഹത്തിൽ കാസിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഹരിജൻസ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് അൺടച്ചബിൾസ് ദേ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും അവർ പുറം തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമായി സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നു എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്യുവറായ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പൊല്യൂഷൻ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നും അതുപോലെ എസ് സി എൻ എസ് സി യെ പോലെ തന്നെയാണ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന നടന്നിരുന്ന ചില എന്ത് ചെയ്യണം പ്രധാന കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ട്രൈബ്സിന് എസ് സി എ പോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻസുകളും ട്രൈബൽ സ്ട്രഗിൾസുകളും ഫോർ ദി ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇതേപോലെ അസമത്വങ്ങളും ബഹിഷ്കരം നേരുന്നതിനുള്ള സ്ട്രഗിളുകളും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീ സമൂഹം എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസാബിൾഡ് എന്ത് ചെയ്യണം സമൂഹത്തിൽ പരിമിതികൾ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ്ലി ആബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശേഷികൾ വ്യത്യസ്തമായ ശേഷികളുള്ള ശാരീരികമായി മാനസികമായി മറ്റു സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുകയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും നാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷനും സാമൂഹിക ബഹിഷ്കരണവും സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമൂഹങ്ങളായി പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദളിത് പീപ്പിൾ ഓർ എസ് സി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ അൺടച്ചബിൾസ് പഞ്ചമാസ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാതി ശ്രേണികളിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ബോട്ടം ഓഫ് ദി കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കി രണ്ടാമത്തെ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ വിവേചനവും ബഹിഷ്കരണവും നേരിടുന്ന ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയും അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെൽട്രേനെ പോലെ തന്നെയുള്ള അതർ ബാക്ക്വേഡ് കാസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷനുകൾ ആൻഡ് എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി പീപ്പിളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ആൻഡ് സർക്കാർ ഇതര സമൂഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അവരുടെ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിവാഹം വിമൺ സൊസൈറ്റിയാണ് സെഗിൾ ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി ബൈ
ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നത് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി ഇനിക്വാലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹിക അസമത്വവും സാമൂഹ്യ ബഹിഷ്കരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തപരമായ ആളുകൾ ചെറുപ്പം മുതൽ വലുപ്പം വരെ പഠനത്തിന് മേഖലയിൽ നിന്നും മറ്റു സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവിത മാർഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം സമൂഹത്തിൽ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയോ അസമത്വം നേരിടുകയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നും എന്നാൽ ഈ അസമത്വത്തിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്കും കാരണം അത് നാച്ചുറലും ഇനവെറ്റബിളും കാരണങ്ങളാണെന്നും അത് കഠിനധ്വാനം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ചില വാദകാരങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുറ്റുപാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നാച്ചുറലായ പ്രകൃതിപരമായ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യം ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ബഹിഷ്കരങ്ങളും സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യോളജി കൺസിഡേഷൻ സോഷ്യൽ ആണ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടല്ല ഇത് എക്കണോമിക്കൽ അല്ല അത് സോഷ്യൽ ആണെന്നും ഇതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് എംബഡഡ് റൂട്ടഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ആ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പോപ്പുലേഷനും ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അവിടെ ധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധത്തിൻ്റെ പേരിൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റിസോഴ്സിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വിവേചനങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും ബഹിഷ്കരങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം ും ആ ബഹിഷ്കരണങ്ങളെയും അസമത്വങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കലുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ഭംഗിയെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസികളെയും നമ്മൾ അയൽ രാജ്യങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പൂവറാകുന്നതും ദരിദ്രരാകുന്നതെന്നും സാമൂഹിക വിവേചനം നേരിടുന്നവരാകുകയും ചില മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീ വിഭാഗങ്ങൾ ചില ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുകയെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദളിത് സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹങ്ങൾ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അക്രമങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നും മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം സെൽഫ് റെഫ്ലക്സിവിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പഠനം എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി നിലപ്പെടുന്നിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്